。Hello， 大家好，我是阿潮。往房瓜里面打入三个鸡蛋，没想到做出来这么好吃。我相信好多朋友都没有这样做过。如果你学会了以后，家里面的孩子特别爱吃。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备两根新鲜的黄瓜，去头去尾。然后我们把黄瓜将它对半切开，切开以后再改刀把它切成条，切好以后再对半切开。接下来我们把里面的瓜瓤给它切掉不要，因为瓜瓤是比较容易出水的，一定要给它切干净。全部处理干净以后再改刀把它切成条，条我们这里切薄一点，不要切得太厚了。把所有的黄瓜切成我们手中这样就可以了。接下来我们把黄瓜给它切成末，黄瓜末我们要切细一点，不要切得太粗了。黄瓜切好以后，倒入碗中备用。接下来我们准备一根火腿肠，把火腿肠给它对半切开。切开以后，再改刀把它切成条就可以了。最后再把它切成末，把它切成像黄瓜一样大小就可以。全部切好以后，直接放到黄瓜里面。接下来准备三个鸡蛋，打入黄瓜里面。像我这样一个一个的给它打进来，打进来以后像这样子就非常的漂亮啦。然后我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋液和黄瓜、火腿融合在一起，这样做出来就非常的美味了。一定要给它多搅拌一会，搅拌均匀。把所有的鸡蛋液和黄瓜搅拌均匀以后，像这样子就可以了。然后先放一旁备用。切多往里面加入一点胡椒粉，再加入一勺玉米淀粉。加入一点玉米淀粉，能让鸡蛋液凝固在一起。这样做出来的黄瓜鸡蛋饼就不容易散开，所以这一步也非常的重要。快速的将它搅拌一下，搅拌均匀。所有的搅拌均匀，我们先放一边。接着，我们再准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些。蒜片切好以后，再改刀剁成蒜末。蒜末我们要剁细一点，不要剁得太粗了。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。接下来我们要准备一个红椒，把红椒将它破开，然后把里面的辣椒籽将它取出来，取出来以后再把辣椒给它切成条，再改刀把它切成辣椒末。辣椒切好以后，倒入碗中备用。准备一把小葱，把它切成葱花。葱花切好以后，倒入碗中备用。剩下来的葱叶子，我们也把它切成葱花。全部切好以后，倒入碗中备用。接着，我们要准备一个西红柿，将它对半切开，然后把西红柿的硬心切掉，不要了。西红柿的硬心切好，再改刀切成小块。然后再切成薄片，然后把西红柿切成细细的末。西红柿我们要切细一点，不要切得太粗了。切好以后也倒入碗中备用。接下来调个料汁，一勺食用盐，一勺胡椒粉，再加入一勺鸡精，一勺白糖，一勺生抽酱油，再加入一勺蚝油提鲜。一勺玉米淀粉，再倒满一小碗清水
，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来起锅加入少量的食用油。油热之后，把搅拌好的黄瓜全部放入锅中。然后开小火，慢慢的给它煎制一下。我们要把它煎至底部定型，所以我们这里要开中火，慢慢的给它煎制一下就可以了。煎的时候，我们再晃动一下锅，让它受热更加的均匀，这样防止它们粘锅底。把它煎至底部定型，我们再铲动一下，防止它们烧焦。大概我们把它煎个两分钟左右，差不多已经煎至底部定型了。然后我们盖上一个碟子，将它翻一个面，翻过来以后再放入锅中给它煎制一下。再次开中小火，慢慢的给它煎制一下，把另一面也煎至底部定型。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话。就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。全部煎至底部定型，差不多就可以出锅了。把它放到碟子里面，先放一旁。接着再起锅，加入少量的食用油。油热之后，把西红柿放入锅中，给它翻炒一下。把西红柿给它炒出汁水，把西红柿全部给它炒熟。西红柿炒出汁水以后，再把蒜末、辣椒全部放入锅中。这里我们开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。把所有的配菜给它炒熟、炒香。全部炒香以后，再把调好的料汁放进来。料汁加进来以后，我们开大火给它收一下汁，把所有的汁收至浓稠。把它收汁到黏黏的感觉就差不多了，像这样子。然后把它淋在黄瓜鸡蛋饼上面，就这么一道美味又好吃的黄瓜鸡蛋饼，就这样做好了。黄瓜鸡蛋拿来像我这样做，大人小孩都特别爱吃。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，哇，真的是太美味了。吃的时候，我们用铲子将它铲成小块。想吃的时候，我们切个小块就可以开吃了。而且这样做出来的黄瓜鸡蛋饼还搭配了火腿，营养也是非常的丰富的。一道非常美味又好吃的黄瓜鸡蛋饼就这样做好了。这样做出来做早餐点心都是非常的美味的。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。